ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম যদি গ্রহণযোগ্যই না হয় তাহলে পালন করতে বাধা দেব না কেন আর বাধাই যদি দেব না তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে না কেন প্রশ্ন দুইটা জবাব একটা প্রশ্ন দুইটা জবটা হলো নিয়ম রক্ষার জন্য পরীক্ষার হলে ছাত্র প্রশ্নের জবাব ভুল লেখলে বাধা দেব না কেন নিয়ম রক্ষার জন্য দুনিয়া থেকেও ইসলাম ছাড়া ভিন্ন ধর্ম পালন করলে বাধা দেব না কেন এবার বলুন প্রশ্ন কটা দুইটা জবাব কটা এখানে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ কথা আছে তিনটা এমন তিনটা কথা আছে যে তিনটা কথা ব্যাখ্যা ছাড়া বুঝে আসবে না কোরআনের কিছু কথা আছে ব্যাখ্যা ছাড়াই বুঝে আসে আর কিছু কথা আছে ব্যাখ্যা ছাড়া বুঝে আসে কোরআনের যেসব কথা ব্যাখ্যা ছাড়াই বুঝে আসে এর মধ্যে একটা কথা হল ইন্নাসলাত কানত আলাল মিনি না কিতাবাম মাউকুতা এর অর্থ হল নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামাজ পড়া মুমিনদের জন্য ফরজ আল্লাহর পক্ষ থেকে যে পাঁচ বেলার সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে সেই নির্ধারিত সময়ের নামাজগুলি পড়া ফরজ এটা বুঝতে ব্যাখ্যার দরকার হয় না পাঁচ বেলার নামাজ ফরজ অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন রমজান মাসে রোজা রাখা ফর ব্যাখ্যা সারাই বুঝে আসে নাকি কোন মাসে রোজা ফরজ ব্যাখ্যা লাগবে বুঝার জন্য ব্যাখ্যা ছাড়াই বুঝে আসে এইভাবে কোরআনের কিছু কথা আছে ব্যাখ্যা ছাড়াই বুঝে আসে আর কিছু কথা আছে ব্যাখ্যা ছাড়া বুঝে আসবে না এর মধ্যে আমার আজকের আলোচ্য আয়াতের আয়াতের মধ্যে এমন তিনটা কথা আছে যে তিনটা কথা ব্যাখ্যা ছাড়া বুঝে আসবে না একটা হলো আল্লাহে বললেন আজকে আমি তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এখানে আজকে বলতে কোন দিন এটা ব্যাখ্যা ছাড়া বুঝে আসবে আমাদের দিন বলতে আল্লাহ কি বুঝালেন তাও ব্যাখ্যা ছাড়া বুঝে আসবে না পরিপূর্ণ করে দিলাম বলতে কি বুঝালেন তাও ব্যাখ্যা ছাড়া তাহলে আলোচ্য আয়াতাংশে আমাদের জন্য ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বুঝার জন্য আমাদের বুঝার জন্য ব্যাখ্যা সাপেক্ষ কথা আছে তিনটা একটা হলো আজকে বলতে কোন দিন দ্বিতীয়টা হলো আমাদের দিন বলতে কি বুঝায় আর একটা হলো পরিপূর্ণ বলতে কি বুঝায় আয়াত আল্লাহ নাজিল করেছিলেন রসুল করিম সাল্লু আলহি ওসাল্লামের ঐতিহাসিক বিদায় হজের বাসনকে কেন্দ্র করে সেই বাসনের দিনেই আল্লাহ আয়াতটা নাজিল করেছিলেন সুতরাং আয়াত আল্লাহ যেদিন নাজিল করেছিলেন আজকে বলতে সেই দিনেই বুঝায় সংক্ষেপে সেই দিনের পরিচয় হল রাসুলের বিদায় হজের বাসনের দিন সন্তারিক দশম হিজিরি সনের জিলহজ মাসের নয় তারিখ শুক্রবার দশম হিজিরি সনের 
জিলহজ মাসের নয় তারিখ শুক্রবারে আল্লাহ আয়াত নাজিল করে বলেন আজকে আমি তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবার বলুন তো আয়াতে আজকে বলতে কোন দিন সংক্ষিপ্ত জবাব হইল বিদায় হজের বাসনের দিন রসুলের ঐতিহাসিক বিদায় হজের বাসন আছে একটা ইতিহাস বিখ্যাত বাসন এই বাসনকে কেন্দ্র করেই আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছেন এবং যেই দিন আয়াত নাজিল করেছেন সেই দিনকে আল্লাহ আজকে বলেছেন এখানে গেল একটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ কথা একটা কথার ব্যাখ্যা দুই নম্বর ব্যাখ্যা সাপেক্ষ কথা হলো আমাদের দিন বলতে আল্লাহ এখানে কি বুঝালেন পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ দিন শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন সব আয়াতে একই অর্থে নয় যদি সব আয়াতে আল্লাহ দিন শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করতেন তাহলে আমাদের সমাজে যত ব্যাপকভাবে দিনের আলোচনা হয় আর আমাদের সমাজের মুসলমানগণ যত ব্যাপকভাবে দিনের আলোচনা মনোযোগে শোনেন এতে সমস্ত মুসলমানগণই বলতে পারত আমাদের দিন বলতে কি বুঝায় কিন্তু যেহেতু আল্লাহ কোরআনের সবগুলি আয়াতে দিন শব্দটা একই অর্থে ব্যবহার করেন না এক এক আয়াতে এক এক অর্থে ব্যবহার করে এই জন্য সাধারণ মুসলমান তো সাধারণ মুসলমান অনেক সময় দেখা যায় যেমন তেমন আলেমগণকেও যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আমাদের দিন বলতে কি বুঝায় তাহলে তিনি পরিষ্কারভাবে বলতে পারেন না যে আমাদের দিন বলতে এই বুঝায় এর কারণ কোরআনের সবগুলি আয়াতে আল্লাহ দিন শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করেন না এক এক আয়াতে এক এক অর্থে ব্যবহার করেন এই কথাটা বোঝার জন্য আপনাদেরকে আমি কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি দেখুন পবিত্র কোরআনের যে আয়াতে আল্লাহ সর্বপ্রথম দিন শব্দটা ব্যবহার করেছেন সেটা হলো সুরাতুল ফাতেহার তিন নম্বর আয়াত এখানে আল্লাহ বলেন মালিকি ইয়মি দিন এই যে দিন এখানে আল্লাহ দিন শব্দটাকে ব্যবহার করেছেন কর্মফল অর্থে মালিকি ইয়মি দিনের অর্থ হল কর্মফল দেওয়ার দিনের মালিক আর সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের সারা জীবনের পরিপূর্ণ কর্মফল যেহেতু কিয়ামতের দিন দেওয়া হবে এই জন্য আয়াতের মর্মার্থ হল কিয়ামতের দিনের মালিক শব্দার্থ হল কর্মফল দান দিবসের মালিক কাজেই সুরাতুল ফতেহার তিন নম্বর আয়াতে দিন শব্দকে আল্লাহ কর্মফল অর্থে ব্যবহার করেছেন সামনের কথাগুলি বুঝার স্বার্থেই আপনারা একটু দয়া করে মনে রাখবেন যে কোন সুরার কত নম্বর আয়াতে দিন শব্দকে কোন অর্থে ব্যবহার করা হল সুরাতুল ফাতেহার তিন নম্বর আয়াতে দিন শব্দের অর্থ কর্মফল আবার দেখুন সুরাতুল বাকারার দুইশ ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন লা ইকরা হাফিদ দিন এই যে আবার আসলো দিন এখানে দিন অর্থ কর্মফল নয় এখানে দিন শব্দকে আল্লাহ ধর্ম অর্থে ব্যবহার করেছে লা ইকরা হাফিদ দিন আয়াতের অর্থ হলো ধর্মের বেলায় বল প্রয়োগ চলবে না বরং সমস্ত ধর্মাবলম্বীরাই আপন আপন ধর্ম পালনে স্বাধীন সমস্ত ধর্মাবলম্বীরাই যার যার ধর্ম পালনে স্বাধীন কেউ কারো ধর্ম পালনে বাধা দিতে পারবে না কেউ কাউকে বল প্রয়োগে ধর্মান্তরিত করতে পারবে না 
তার ধর্ম ছেড়ে দিতে বাধ্য করতে পারবে পারবে না বল প্রয়োগ করতে পারবে না সমস্ত ধর্মাবলম্বীরাই আপন আপন ধর্ম পালনে স্বাধীন এই কথাটা বলেছেন আল্লাহ সুরাতুল বাকারার দুইশো ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত তো দুইশো ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াতে দিন শব্দের অর্থ ধর্ম এখান থেকে আবার কারো মানে প্রশ্ন জাগতে পারে তাহলে কি সব ধর্মই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য যদি না হয় তাহলে পালন করার স্বাধীনতা দিলেন কেন আর সমস্ত ধর্মাবলম্বীদেরকেই যদি যার যার ধর্ম পালনের স্বাধীনতাই দিলেন তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে না কেন দেখুন তো প্রশ্ন দুইটা বুঝে আসলো কি না এমর্মে আল্লাহ সুরায় আল ইমরানের পঁচাশি নম্বর আয়াতে বলেন মাই গাইরাল ইসলাম দিনান ফালাই ইউকুবালামিন ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় অস্পষ্ট কথা সুস্পষ্ট বেকা লাগে কোরআনের সুস্পর্শ কথার বেকা লাগে কোনো ব্যাখ্যা নাই ব্যাখ্যাহীনভাবে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বুঝতে একটু অসুবিধা হইলে ব্যাখ্যার দরকার এই আয়াতের অর্থটা বুঝতে একটু অসুবিধা ইসলাম ছাড়া কোন ধর্মই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবার প্রশ্ন জাগে তাহলে সুরাতুল বাকারার দুইশো ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াতে সব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিলেন কেন এই প্রশ্নের জবাব বুঝার জন্য একটা উদাহরণ বুঝে নিলে সহজ হয় পরীক্ষার্থী ছাত্ররা যখন পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে বসে সব ছাত্ররাই কি প্রশ্নের সঠিক জবাব লেখে না অনেকে বুলো লেখে লেখলেখি তাকে বাধা দেওয়া হয় বললে পরীক্ষার্থী ছাত্র পরীক্ষার হলে প্রশ্নের জবাব বুল লেখলে বাধা দেওয়ার কোন নিয়ম আছে তাহলে কি বুল লেখলেও পাস করবে তাহলে যেই বুল লেখলে পাস করবে না এমন বুল লেখলে বাধা দেব না কেন আর বাদাই যদি দেওয়া যাবে না তাহলে পাস করবে না কেন এই প্রশ্নের যেই জবাব ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম যদি গ্রহণযোগ্যই না হয় তাহলে পালন করতে বাধা দেব না কেন আর বাদাই যদি দেব না তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে না কেন ওই প্রশ্নের সেই জবাব কথা বুঝে আসলো উভয় প্রশ্নের একই জবাব প্রশ্ন দুইটা জবাব একটা প্রশ্ন দুইটা জবটা হলো নিয়ম রক্ষার জন্য পরীক্ষার হলে ছাত্র প্রশ্নের জবাব বুল লেখলে বাধা দেব না কেন নিয়ম রক্ষার জন্য দুনিয়া থেকেও ইসলাম ছাড়া ভিন্ন ধর্ম পালন করলে বাধা দেব না কেন এবার বলুন প্রশ্ন কটা জবাব কটা যেভাবে পরীক্ষার হলে ছাত্র প্রশ্নের জবাব বুল লেখলে বাধা দেব না নিয়ম নাই তেমনি ভাবে দুনিয়াতে কেউ ইসলাম ছাড়া ভ্রান্ত ধর্ম পালন করলে আমরা বাধা দেব না নিয়ম নাই বাধা দেব না কেন নিয়ম নাই এই সুযোগে যদি কোন পরীক্ষার্থী ছাত্র প্রশ্নের জবাব ইচ্ছা মতো বুল লেখে তাহলে যেভাবে তার কপালে গুরার ডিম ছাড়া আর কিছু নাই তার কপালে গুরার ডিম ছাড়া আর কিছু নাই তেমনিভাবে নিয়ম না থাকার কারণে বাধা দেব না তাই বলে যদি কেউ ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম ইচ্ছা মতো পালন করে তাহলে তার কপালেও জাহান্নাম ছাড়া আর কিছু নাই 
यार तो पाले हो जहान नाम से एक बार मूल को धरती के फिरे जाए सूरतुल फातेहार तीन नंबर आया ते अल्लाह दीन शब्द के कोर्मोफल और ते बेबार करे से सूरतुल बकरार दिशो छप्पन्न नंबर आया ते अल्लाह दीन शब्द के दौरमो और ते बेबार करे से सूराए सूरा एक तेरो नंबर आया ते अल्लाह बोले न अकी मुद्दीन ऐ देखे ना बार दीन ऐखने दीन और तो कर्म फलो ना है ऐखने दीन और तो दर्मो ना है ऐखने दीन शब्द के अल्लाह इस्लामेर विशुद्ध आकिदा विश्वास और ते बेबाहर करे से अकी मुद्दीन एर और तो हेलो इस्लामेर सही आकिदा है ओटल तक हो इस्लामेर सही आकिदा है तेले सूरा है सूरा तेरो नंबर आया ते अकीमुद दीन आया तंग से अल्लाह दीन शब्द व्यवहार करें चन इस्लाम में सही आकिदा और तो बुझा बाट जो देखिए अपना रम्मा ने रखते वाले इनकी ना सूरतुल फातेहार तीन नंबर आया थे मालिकी या उम्मीद दीन आया थे दीन और तो की कर्मफल सूरतुल बकरार दूसरा सप्पन्न नंबर आया थे ला इकरा हफिद दीन आया थे दीन और तो की धर्म सूराय सूरार तेरो नंबर आया थे आकीमुद दीन आया थे दीन और तो की इस्लाम मेरे सही आकीदा किसू आकीदा विश्वास है इस्लाम मेरे सही आकीदा और किसू आकीदा विश्वास है इस्लाम मेरे नामे ब्रांतमतोबा इस्लाम मेरे नामे ब्रांतमतोबा नाम इस्लाम मतवाद इस्लामी ना नाम इस्लाम मतवाद इस्लामी ना जमान गुलाम अहमद कादियां निकाय जरा नो भी विश्वास करे यारा नीचे देर दोलेर नाम दिए से अहमदिया मुस्लिम जमात मुस्लिम जमात शब्द देर तो मुसलमान एर दोल मुस्लिम जमात शब्द देर तो कादियां निरा मुसलमान एर दोल तो इले गुलाम अहमद कादियां ने के नो भी विश्वास करा मुसलमान है राखीदा ना कुफुरिया कीदा कुफुरिया कीदा वो तो सो ऐरा विश्वास करे ऐर दाबी करे ऐरा इस्लाम दर्म पालन करे गुलाम अहमद कादियां ने के नो भी विश्वास करा इस्लामी आकीदा ना है कुफुरिया कीदा तारा बले इस्लामी आकीदा इज़न्ना अल्लाह बले अकीमुद्दीन इस्लामेर सही आकिदा है वो चलता को इस्लामेर ना मैं ब्रंतमोतो बादे विश्वासी हुई बना इस्लामेर सही आकिदा है वो चलता को इस्लामेर ना मैं ब्रंतो आकिदा है विश्वासी हुई बना क्या लो सूरा है सूरा तेरो नंबर आया थे दीन शब्द देर तो इस्लामेर सही आकिदा सुराए मायदार तीन नंबर आया थे जखने अल्लाह बोले सें अल्लाहुम अकमल तू लकुम दीन कुम है ये दीन इखने दीन और तो कर्म फलो ना है दीन और तो दर्मो ना है दीन और तो सही आकिदा ना है इखने दीन शब्द अल्लाह बेबाहर करे सें इस्लामेर विधि विधान और था बुझावट जुन अकमल तू लकुम दीन कुमेर और तो हिलो इस्लाम मेर विधि विधान परी पूर्ण करे दिलाऊं तो इले इखने दीन और तो इस्लाम मेर विधि विधान अल्लाहुम अकमल तू लकुम दीन कुम अस्के आमी तुम्हादेर दीन के परी पूर्ण करे दिलाम अस्के बोलते कुंदीन रसूलेर विदाय हदेर बाशनेर दीन आरामदेर दीन बोलते इखने की और तो इस्लाम मेर विधि विधान बैक्का शब्द को तीन कोतार दूसरी कोतार बैक्का बोल लें एक तो हलो आज के बोलते कुंदीन रसूलेर विदाय हजर बाशनेर दिन एक तो हलो ऐखने आमादेर दिन बोलते कि इस्लामेर विधि विधान अर्रूलो एक ता बैक्का शब्द को कोता 
সেটা হলো আল্লাহ বলেন পরিপূর্ণ করে দিল ইসলামের বিধি বিধানকে তোমাদের জন্য অপূর্ণ রেখে দিলাম পরিপূর্ণ করে দিলাম পরিপূর্ণ করে দিলাম যেহেতু আল্লাহ সুরায় মায়েদা তিন নম্বর আয়াতে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে আমাদের ইসলামের বিধি বিধানকে আল্লাহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তাই যদি কেউ নিজেকে নিজে মুসলমান বলে দাবি করে আর মনে করে যে মানব জীবনের কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য ইসলামের বিধি বিধান যথেষ্ট নয় সে ইসলামের বিধি বিধানকে পরিপূর্ণ মানল না এই জন্য আল্লাহর কথায় তার বিশ্বাস রইল না আল্লাহর কথায় যার বিশ্বাস থাকে না তার ইমান থাকে না আল্লাহর কথায় যার বিশ্বাস থাকে না ইমান থাকে না কাজেই আমাদের ইমান রক্ষা করার স্বার্থেই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহ আমাদের ইসলামের বিধি বিধান পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন মানব জীবনের সব সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহর বিধি বিধান যথেষ্ট মানব জীবনের সব সমস্যার সমাধানের জন্য কার বিধান যথেষ্ট আল্লাহর বিধি বিধান যথেষ্ট আপনারা যদি কেউ মনে করেন যে আল্লাহর চেয়ে আরো বড় জ্ঞানী কোনো পণ্ডিত জগতে আছে তাহলে বিশ্বাস করতে পারেন যে আল্লাহর বিধান যথেষ্ট নয় অমুক পণ্ডিতের বিধান যথেষ্ট আল্লাহর বিধানকে যথেষ্ট মনে না করে কোন পণ্ডিতের বিধানকে যথেষ্ট মনে করার অনিবার্য মর্ম দ্বারায় এই পণ্ডিতে আল্লাহ থেকে বেশি বুঝে এটা ইমানদারি আকিদা বিশ্বাস নয় এটা কুফুরি আকিদা বিশ্বাস কাজে ইমানের সুস্পষ্ট দাবি যেহেতু আল্লাহ থেকে বেশি বুঝার মতো কেউ জগতে নাই কাজেই একমাত্র আল্লাহর বিধান মানব জীবনের সব সমস্যার সমাধান কাজে এখানে দিন শব্দকে আল্লাহ বিধি বিধান অর্থে ব্যবহার করেছেন আর পরিপূর্ণ বলতে এই কথা বুঝাইছেন যে তোমাদের জীবনে যত সমস্যা আসবে সব সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহর বিধি বিধান যথেষ্ট আল্লাহর বিধি বিধান বাকি রইল যে আল্লাহর এই পরিপূর্ণ বিধি বিধানগুলি আমি একটু প্রশ্ন করবো আপনারা জবাব দিবেন না কারণ যাদের বিষয়টা জানা নাই তারা জবাব দিলে হয়তো ভুল করতে পারেন এই জন্য আমি বলে দেব জব প্রশ্নটা শুনে রাখুন জবাবটা পরে বুঝার অপেক্ষায় দেখুন প্রশ্ন হলো যে আল্লাহর পরিপূর্ণ বিধি বিধানগুলি পাওয়া যায় কোথায় দেখেন জব দিবেন না আল্লাহর পরিপূর্ণ বিধি বিধানগুলি পাওয়া যায় কোথায় এটা একটা প্রশ্ন আপনি যদি বলেন সবগুলি পরিপূর্ণ বিধি বিধান পাওয়া যায় কোরআনে বলতে পারেন সাথে সাথে প্রশ্ন আসবে মোবাইল ফোন সেট পকেটে নিয়া নামাজ পড়া জায়েজ না নাজায়েজ এই প্রশ্নের জবাব কোরআনের কোনো আয়াতে নাই আপনারা যে মসজিদে এই ভিডিও ক্যামেরাগুলি ফিট করেছেন মসজিদের ভিতরে ভিডিও ক্যামেরার দ্বারা ভিডিও রেকর্ড করা জায়েজ না না জায়েজ এই প্রশ্নের কোনো জবাব কোরআনের কোনো আয়াতে নাই সুতরাং আগেই বলেছি জবাব আপনারা দিবেন না জবাবই দেব সব প্রশ্নের জবাব আপনাদের জানা থাকলে আমাকে আনলেন কেন হ্যাঁ অনেক প্রশ্নের জবাবই আপনারা জানে কোনো কোনো প্রশ্ন এমন আছে যেগুলি আপনাদের জানা না থাকলে আমি বলে দেব এই বিশ্বাসই তো আমাকে আনছেন এই জন্য ইসলামের যাবতীয় বিধি বিধান পাওয়া যায় কোথায় এই প্রশ্নের জবাব এই আয়াতে আল্লাহ দেননি 
সুরায় মায়দার তিন নম্বর আয়াতে আল্লাহ শুধু বলে দিয়েছেন যে ইসলামের বিধি বিধানকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিল কিন্তু এই বিধি বিধানগুলি পাওয়া যায় কোথায় এই প্রশ্নের জবাব আল্লাহ এখানে দেননি এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন আল্লাহ সুরায় নিশা এর উনষাট নম্বর আয়াত ইসলামের যাবতীয় বিধি বিধান পাওয়া যায় কোথায় এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন কোন সুরার কত নম্বর আয়তে সেখানে আমরা পাব ইসলামের যাবতীয় বিধি বিধান কোথায় কোথায় পাওয়া যায় সেখানে আল্লাহ বলেন এখানে আল্লাহ বলে দিয়েছেন ইসলামের যাবতীয় বিধি বিধান কত ঠিকানায় পাওয়া যায় কি বলে দিয়েছেন ইসলামের যাবতীয় বিধি বিধান কোন কোন ঠিকানায় পাওয়া যায় সর্বমোট চারটা ঠিকানা আল্লাহ বলে দিয়েছেন সেখানে কটা ঠিকানা চারটা ঠিকানা এক নম্বর ঠিকানা হইল কোরআন ইসলামের কিছু বিধান কোরআনে পাওয়া যায় সমস্ত বিধান কোরআনে পাওয়া যায় না কিছু বিধান কোন মাসে রোজা রাখা ফরজ কোরআনে পাওয়া যায় কোথায় পাওয়া যায় আগেই বলিছি আল্লাহ বলেছেন শাহরুর রামাদন আল্লাহ কোরআন হুদাল তাইলে রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ এটা যে ইসলামের একটা বিধান এবার বলুন বিধানটা আমরা পেলাম কোথায় আলোচনাটা আর একটু পরিষ্কার ভাবে বোঝার জন্য আর একটা কথা মনে রাখুন আমি প্রথমেই বলেছি কোরআনের কিছু কথা আছে ব্যাখ্যাহীন ব্যাখ্যা লাগে না এমনি বুঝে আসে আর কিছু কথা আছে ব্যাখ্যা ছাড়া আনুগত্য করো আল্লাহর হুকুম মানো কিন্তু আল্লাহর হুকুম কোনটা কোথায় আছে এটার কোন জবাব এখানে নেই তারপরে আল্লাহ আল্লাহ বলেন তোমরা আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য করো রাসুলের হুকুম মানো আল্লাহর হুকুম মানার পরে আবার রাসুলের হুকুমের দরকার কি সেটা মানব কেন এই প্রশ্নের জবাব ব্যাখ্যা ছাড়া পাবেন না প্রশ্নের জবাব ব্যাখ্যা ছাড়া পাবেন এরপরে বলেন উলিল আমরিমিন কুম তোমাদের সমাধান দাতাগণের হুকুম মানো আল্লাহর হুকুম মানার পর রাসুলের হুকুম মানার পর আবার আমাদের সমাধান দাতা কারা ওদের হুকুম মানব কেন ওদের হুকুমটা কি এইসব প্রশ্নের জবাব ব্যাখ্যা ছাড়া পাবেন না তারপরে আল্লাহ বলেন ফাইন তানা যা তুম ফি সাই ইন ফারুদ্দুহুল যদি কোনো ব্যাপারে তোমাদের ভিন্ন মত হয় সেই ভিন্ন মতের সমাধানের জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের দিকে ফিরে আসো ভিন্ন মত কিভাবে হয় রাস আল্লাহর দিকে কেমনে ফিরতে হয় রাসুলের দিকে কিভাবে ফিরে যেতে হয় এইসব প্রশ্নের জবাব ব্যাখ্যা ছাড়া এই জন্য এখানের চারটিকানা বোঝার জন্য আয়াতের ব্যাখ্যাটা বুঝে নিতে হবে আয়াতের কোরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যাকেই কোরআনের তফসিল বলা হয় কোরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যাকেই তার বর্তমান দুনিয়াতে কোরআনের যত নির্ভরযোগ্য তফসিরের কিতাব আছে এর মধ্যে আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ আলহির লিখিত বিশ্ববিখ্যাত তফসিরের কিতাব তফসিরে কবিরে 
সুরায়ে নিসার উনষাট নম্বর আয়াতের যে ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে তার সার মর্মটা আমি আপনাদের সামনে তুলে দিই আল্লাহ বলেন অর্থাৎ হে ইমানদার গণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো আল্লাহর হুকুম মানো তফসিরে কবিরে লেখেন এখানে আল্লাহর আনুগত্য করো বলতে আল্লাহ কি বুঝাইলেন তফসিরে কবিরে লেখেন আল্লাহর আনুগত্য করো বলতে বুঝাইলেন যে ইসলামের কিছু বিধান আল্লাহর কোরআনে পাওয়া যাবে সেই বিধানগুলি তোমরা কোরআন থেকে গ্রহণ করো আল্লাহর হুকুম মানো কথার ব্যাখ্যা হলো আল্লাহর যে বিধান আল্লাহর কোরআনে পাও সেই বিধানগুলি কোরআন থেকে গ্রহণ করো তারপরে যে বলেছেন ও আতিউর রাসুল রাসুলের হুকুম মানো এর ব্যাখ্যা কি তফসিরে কবিরে লেখেছেন এর ব্যাখ্যা হইল ইসলামের আর কিছু বিধান এমন আছে যেগুলি তোমরা কোরআনে পাবে না রাসুলের হাদিসে পাবে সেই বিধানগুলি রাসুলের হাদিস থেকে গ্রহণ করো এ পর্যন্ত ফাইলাম ইসলামের বিধি বিধানের কত ঠিকানা এক নম্বর ঠিকানা আল্লাহর কোরআন দুই নম্বর ঠিকানা রাসুলের হাদিস যেমন রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ এইটা আল্লাহর বিধান এই বিধান কোরআনে আছে কোরআন থেকে নিলাম কিন্তু রমজান মাসে কতদিন রোজা রাখা ফরজ এই প্রশ্নের জবাব কোরআনে নাই এই প্রশ্নের জবাব আছে রাসুলের হাদিসে হাদিসে রাসুল বলে দিয়েছেন যেই বৎসর রমজান মাসের ২৯ তারিখ বিকাল বেলা ঈদের চাঁদ দেখা যাবে না সেই বৎসর ৩০ দিন রোজা রাখা ফরজ আর যেই বৎসর রমজান মাসের ২৯ তারিখ বিকাল বেলা ঈদের চাঁদ দেখা যাবে সেই বৎসর ২৯ দিন রোজা রাখা ফরজ কোন বৎসরের রমজানে ৩০ দিন রোজা রাখা ফরজ আর কোন বৎসরের রমজানে ২৯ দিন রোজা রাখা ফরজ এই বিধান পেলাম আল্লাহর কোরআনে ইসলামের বিধি বিধানের এই পর্যন্ত কত ঠিকানার বিবরণ গেলাম এরপর তোমাদের জীবনে এমন কিছু সমস্যা আসবে যেগুলির সমাধান কোরআনেও খুঁজলে পাবে না হাদিসেও খুঁজলে পাবে না যেমন রাসুলের ইন্তেকালের পর রাসুলের প্রথম খলিফা কে হবেন এটা এটা একটা প্রশ্ন রাসুলের ইন্তেকালের পর রাসুলের প্রথম খলিফা প্রথম প্রতিনিধি রাসুলের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রথম প্রতিনিধি প্রথম খলিফা কে হবেন এই প্রশ্নের জবাব কোন কোরআনের কোনো আয়াতে তো নাই সুস্পষ্টভাবে রাসুলের কোনো হাদিসেও নাই রাসুলের প্রথম খলিফা কে হবেন এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো জবাব রাসুলের হাদিসেও নাই এমন অবস্থায় তোমরা ইসলামের বিধান পাবে কোথায় আল্লাহ বলেন ওয়া উলিল আমরে মিনকু এর মর্ম হল যে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন অনেক বিধি বিধান সরাসরি কোরআনে অথবা রাসুলের মাধ্যমে হাদিসে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন আর অনেক বিধি বিধান অস্পষ্ট রেখেছেন অনেক বিধি বিধান অস্পষ্ট রেখেছেন এই অস্পষ্ট বিধি বিধানগুলির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বের করার জন্য এই সুরায় নিসার তিরাশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ একদল মানুষের হাতে দায়িত্ব দিয়েছেন তোমরা আমি আল্লাহ যেসব বিধান সুস্পষ্টভাবে কোরআনে বলে দিলাম আমার রাসুল হাদিসে যে সমস্ত বিধান সুস্পষ্টভাবে বলে দিলেন 
সেইগুলি তো কোরআনের হাদিসেই পাইবা কিন্তু যেসব বিধান আমি আল্লাহ কোরআনে সুস্পষ্টভাবে বলিনি যেসব বিধান আমার রাসুল তার হাদিসে সুস্পষ্টভাবে বলেননি সেইগুলি কোরআন হাদিসের আলোকে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তোমরা গবেষণা করে বাইর করবা একদল মানুষের হাতে দায়িত্ব দিচ্ছেন কাদের হাতে একদল মানুষের হাতে এই দায়িত্বটা আল্লাহ একদল মানুষের হাতে দিয়েছেন সুরাই নিশার তিরাশি নম্বর হাত যাদের হাতে দায়িত্বটা দিয়েছেন তাদের উহাদি হলো কোরআন হাদিসের পরিভাষায় তাদের উহাদি হলো মুস্তাহিদ তাদের উহাদি তাদের গবেষণার নাম ইজতেহাদ তাদের গবেষণার নাম তাদের গবেষণা মন গড়াভাবে করলে হবে না একটা নীতিমালার অধীনে করতে হবে এই নীতিমালার নাম কিয়াস নীতিমালার নাম এইভাবে তারা গবে কোরআন হাদিস থেকে গবেষণা করে যে সমাধান বের করবেন বের করার নাম এস্তেম বাত যারা বের করবেন যারা গবেষণা করবেন তাদের উহাদি মুস্তাহিদ তাদের গবেষণার নাম ইস্তেহাদ গবেষণার কোন নীতিমালা নাই নীতিমালার নাম গবেষণা করে সমাধান বের করার নাম আপনারা যারা আলেম নন অথবা হাদিস তফসিরের ক্লাসের ছাত্র নন আপনাদের জন্য যদি কথাটা বোঝা একটু কঠিন হয় না বুঝলেন আগের কথা পরের কথা বুঝলেও যথেষ্ট কিন্তু যারা হাদিস তফসিরের ক্লাসের ছাত্র তাদেরকে আমি অনুরোধ করে বলব পরবর্তী কথা পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এই চারটা পারিভাষিক শব্দ মনে রাখুন মুস্তাহিদ ইস্তেহাদ কিয়াস ইস্তেমাদ যাদের হাতে আল্লাহ দায়িত্ব দিয়েছেন তোমরা কোরআন হাদিসের মাধ্যমে গবেষণা করে সমাধানগুলি বের করো এদের উহাদি এদের গবেষণার নাম গবেষণার নীতিমালার নাম এভাবে সমাধান বের করার নাম এরা যদি সকলে মিলে গবেষণা করে ঐক্যবদ্ধ সমাধান বের করতে পারে গবেষণা করলো পাঁচজনে সাতজনে দশজনে পঞ্চাশ জনে একশো জনে কিন্তু সমাধান সবে মিলে একটাই বের করলো ভিন্ন ভিন্ন সমাধান বের করল না ঐক্যবদ্ধ সমাধান এই সমাধানটাকে রাসুল তার হাদিসের ভাষায় বলেছেন উম্মতের ইজমা এই নামটা মনে রাখবে এই সমাধানটাকে রাসুল তার হাদিসের ভাষায় বলেছেন উম্মতের ইজমা যেহেতু রাসুলের ইন্তেকালের পর তার প্রথম খলিফা কে হবেন এই প্রশ্নের জবাব কোরআনে তো নাই রাসুলের কোনো হাদিসেও সুস্পষ্টভাবে জবাব নাই এখন সমাধান বের করতে হবে ইস্তেহাদের মাধ্যমে তাই রাসুলের ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম গবেষণায় বসলেন রাসুলের প্রথম খলিফা হওয়ার যোগ্য কে সমস্ত সাহাবাগন ঐক্যবদ্ধভাবে সমাধান বের করলেন কি সমাধান বের করলেন একমাত্র আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ আনহু রাসুলের প্রথম খলিফা হওয়ার যোগ্য এককভাবে কারো সিদ্ধান্ত না গোটা উম্মতের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত এটা ইসলামের বিধানের তৃতীয় ঠিকানা ইসলামী বিধি বিধানের তৃতীয় ঠিকানা ঠিকানাটার নাম উম্মতের ইজমা ঠিকানাটার নাম উম্মতের ইজমা রাসুলের ইন্তেকালের পরে উম্মতের ইজমার দ্বারা সাব্যস্ত হইল হজরত আবু বকর রসুলের প্রথম খলিফা হওয়ার যোগ্য কিন্তু রাসুল ইন্তেকালের আগেই অগ্রিম বলে গেছেন একটা কথা কি কথা রসুল বলেন আমার উম্মত এই রকম 
অক্কবদ্ধ যে সমাধান বের করবে উম্মতের বের করা সমাধানটা আল্লাহর কাছে শতকরা একশো ভাগ নির্ভুল ইসলামী বিধান বলে গণ্য হবে বাহির করবে ভবিষ্যতে রাসুল অগ্রিম বলে গেছেন যে এই ধরনের যত সমাধান ভবিষ্যতে আমার উম্মতে বাহির করবে সবগুলি উম্মতের বাইর ওক্যবদ্ধভাবে বাইর করা সমাধানটাই আল্লাহর কাছে শতকরা এক সবাক নির্ভুল ইসলামী বিধান বলে গণ্য হবে বাইর করবে পরে রাসুল সমর্থন দিয়ে গেছেন অগ্রিম রসুল সমর্থন দিয়ে গেছেন অগ্রিম এই মুস্তাহিদগণের ঐক্যবদ্ধতাটাকে ওই সুরায় নিসার উনষাট নম্বর আয়াতে আল্লাহ উলিল আমর বলেছেন তোমাদের সমাধান দাতাগণের হুকুম মানো অর্থাৎ উম্মতের ইজমার দ্বারা যে বিধান প্রমাণ হয় সেই বিধান উম্মতের ইজমার থেকে গ্রহণ করো এই পর্যন্ত ইসলামের বিধান পাওয়া যাওয়ার কত ঠিকানা চিনলাম এক নম্বর আল্লাহর কোরআন দুই নম্বর রসুলের হাদিস তিন নম্বর উম্মতের ইজমা কোরআন হইল আল্লাহর হাদিস হল রসুলের আর ইজমা হল উম্মতের ইজমা হল এই ইজমার তিন চার স্তর আছে উম্মতের ইজমার কটা স্তর তিনটা স্তর এই তিনটা স্তরের আলোচনাও আপনারা যারা আলেম নন এবং মাদ্রাসার হাদিস তফসিলের ক্লাসের ছাত্র নন আপনাদের জন্য বোঝা একটু কঠিন হতে পারে না বুঝলে কোনো অসুবিধা নাই অন্য কথা বুঝলেও আমার জন্য সারে আমার যথেষ্ট আগে যত কথা বলেছি এর কিছু কথা যদি বুঝে থাকেন পরে যত কথা ইনশাল্লাহ বলবো সেখান থেকে ও কিছু কথা যদি বুঝেন তবুও যথেষ্ট ফাঁকে ফাঁকে এক দুইটা কঠিন কথা না বুঝলে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু মাদ্রাসার হাদিস তফসিরের ক্লাসের ছাত্র যারা এদেরকে আমি অনুরোধ করে বলবো আপনারা মনোযোগ সহকারে শোনার বোঝার চেষ্টা করুন এবং স্মরণ রাখুন উম্মতের ইজমার স্তর কটা তিনটা একটা হলো সাহাবায়ে কেরামের ইজমা দুই নম্বর হলো মুস্তাহিদ ইমামগণের ইজমা তিন নম্বর হলো যুগ শ্রেষ্ঠ আলেমগণের ইজমা ইজমা মানে ঐক্যবদ্ধ সমাধান ইজমা মানে ঐক্যবদ্ধ্রেষ্ঠ আলেমগণ ঐক্যবদ্ধভাবে যে সমাধান দিয়েছেন এটা আলেমগণের ইজমা বুঝে দেখলে এবার বলুন উম্মতের ইজমার স্তর কটা সাহাবাদের ইজমা মুস্তাহিদ ইমামগণের ইজমা মজহাবের ইমামগণের ইজমা আর যুগ শ্রেষ্ঠ আলেমগণের ইজমা এবার তিনটা ইজমার তিনটা উদাহরণ শুনুন সাহাবাগণের ইজমার উদাহরণ হল রাসুলের প্রথম খলিফা হওয়ার যোগ্য হজরত একমাত্র হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ ইসলামের এই বিধান আমরা কোথায় পেলাম সাহাবায়ে কেরামের ইজমায় পেলাম কোথায় পেলাম সাহাবায়ে কেরামের ইজমায় পেলাম এবার মুস্তাহিদ ইমামগণের ইজমার একটা উদাহরণ শুনো মুস্তাহিদ ইমামগণ এর প্রথম যুগে মুস্তাহিদ ইমামগণের প্রথম যুগে যে কোনো মুস্তাহিদ ইমামের অনুসরণ করে ইসলামের বিধান পালন করা যাইত কিন্তু এক সময় এমন লোকের এমন মতলব বাদ লোকের আবির্ভাব হইল এরা মুস্তাহিদ ইমামগণের ইস্তেহাদকে নিজের মতলব হাসিল করার স্বার্থ সিদ্ধি হাসিল করার কুমতলবে ব্যবহার করা শুরু করল যেমন 
ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহির ব্যাখ্যা মতে ইমাম আবু হানিফার ব্যাখ্যা মতে শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে উদু ভেঙে যায় আপনারা কি জানেন শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে উদু ভেঙে যায় কিন্তু বিবিকে শুইলে উদু ভেঙে না হানাফি মজাবের ব্যাখ্যা মতে বিবির শৈলে উজু ভাঙে না এর সম্পূর্ণ বিপরীত হইল সাফি মজাব ইমাম সাফির ইস্তেহাদ মতে শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে উজু ভাঙে না বিবির শৈলে উজু ভেঙে যায় এটা কোন মজাব ইমাম সাফির ব্যাখ্যা হাদিস দুনুবাবই আছে হাদিস দুই রকমেরই আছে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলী সবগুলি হাদিসের ব্যাখ্যার সারমর্ম বের করেছেন রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে উদু ভাঙবে না কিন্তু বিবিকে স্পর্শ করলে উদু ভেঙে যাবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত ইমাম আবু হানিফার ইস্তেহাদগত সমাধান হইল শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে উদু ভেঙে যাবে কিন্তু বিবিকে শুইলে উদু ভাঙবে না দুই মুস্তাহিদের এক সমাধান समाधान पालन कर समाधान पालन कर जो गड़े गीबी के सुइया फेले তখন বলে এখন আমি হানাফি ইমাম আবু হানিফার সমাধান গ্রহণ করব আসলে কে সে কোন মুস্তাহিদের সমাধান গ্রহণ করে না মতলব বাস এইরকম মতলব বাস বর্তমান সমাজের কোন মুসলমানের মধ্যে নাই এইরকম মতলব বাজের আবির্ভাব যখন হইল যে মুস্তাহিদগণের ইস্তেহাদি সমাধানগুলিকে এরা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যখন শুরু করল তখন সমস্ত মুস্তাহিদ ইমামগণ ঐক্যবদ্ধভাবে সমাধান দিলেন আজকে হানাফি মজাব আর কালকে সাফি মজাব নয় যত সমাধান হানাফি মজাবে আছে সবগুলি জীবন বর্তমি হানাফি মজাব মতেই পালন করতে হবে তুমি যদি ইমাম সাফির সমাধান পালন করো সর্বক্ষেত্রেই সাফির সমাধান পালন করতে হবে তুমি যদি হানাফি সমাধান পালন করো সর্বক্ষেত্রেই হানাফি সমাধান পালন করতে হবে আজকে হানাফি সমাধান আর আগামীকাল সাফি সমাধান যেই দিন যেইটা মনে চাই সেইটা করা যাবে না এটার উপর মুস্তাহিদ ইমামগণ ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত দিয়েছে মুস্তাহিদ ইমামগণের ইজমা মুস্তাহিদ হজরত আবু বকর একমাত্র রসুলের প্রথম খলিফা হওয়ার যোগ্য এইটা ইমামগণের ইজমা 